，每五十万，别想娶走我的女儿。哎呦，哎呦，丈母娘狮子大开口啊！来来来来来，太少太少了，哎，多一点多一点，阿姨，对，都在这儿。哎呀，新男人出门身上不带那么多现金，我要虽然给你写个欠条，回头给您补回来。不是庞璐，你瞎起什么哄啊？你还当真呢？我知道，妈是考验我对希尔的真心呢。嗯，妈，您今天在这儿，我也给你表个态吧。以后啊，我一定。对心儿好，嗯，不让他受委屈，让他快快乐乐、幸幸福福的，行吗？虽然我不是在考验你的将来，我需要你现在就拿出你的真心。五十万不多，我想你如果对心儿真的好，一定能解决。不是，心儿，不是真的吧？不是妈，嗯，当初你也没跟我提这五十万的事儿啊，你这一时半会儿的让我上哪凑这么多钱去啊？仙儿，你看，车都在楼下等着呢，要不这样，呃，咱们先去婚礼现场，等把婚礼办完以后啊，对对对，我尽量凑钱。哎呀，哎哎哎，什么办完婚礼再给啊？你们你当我傻呀？好骗呐！你放心，拿不到五十万。我大不了不嫁女儿。妈，说什么呢？虽然你和星儿当初决定裸婚，我也同意了。可是现在情况有变化，这五十万，关系到你和星儿的婚姻，关系到我儿子的幸福，关系到我们宁家的颜面。星儿，你也是这意思啊？知道你还不知道吗？我上大学的钱都是我爸妈找别人借的，为这次婚宴，你妈说不能让别人看不起你们，我们全家花光了所有的积蓄才办到五星级大酒店的。心儿，我现在是穷，但是咱俩在一块儿七年了，这一路走来多不容易啊！我的能力你肯定是知道的，对吧？我跟你说过，我要我要给你幸福，给你未来，这些都是真的。但是心儿，这需要时间。仙儿，你能不能体谅体谅我？仙儿，虽然这也不是我的意思，她毕竟是我妈妈。仙儿，你说哈、啊，这些年，只要你说让我办的，我全都办了。但是你冷不丁叫我今天拿五十万出来。我做不到，仙儿，你说今天这婚，咱还结吗？虽然五十万，我给你拿去，不准去。仙儿，我今天就要你一句话：如果我拿不出这五十万，你还愿意跟我虽然结婚吗？柳心，你别闹了，行吗？虽然你们俩这么多年感情了，我求求你们，你们能不能把所有的事情先放一放，过了今天再说呢？虽然五十万我给你凑。你们也这么多年感情了，你至于这么为难他吗？为难？谁不为难呢？现在，他们逼上门来了，我也没办法，我也只能逼你，我只能逼你了。妈，你别说了，我都听不下去了。小德家里面
，管咱家彩礼钱，那是你儿子我的事情，跟我姐没关系啊！我不能因为我的事把我姐的婚事搅黄了。我都想好了，这个钱我自己负责。我就是砸锅卖铁，我借钱我也会把这份子钱凑足的嘛。你说的轻松，你自己能解决，你能解决，傻子妈能拉上门来吗？既然把话说开了，我也不怕街坊邻居笑话。虽然你今天拿出五十万，这婚礼就圆圆满满的给办了。要是拿不出，别怪我，我也没办法。妈，你说什么呢？虽然，你就服服软，跟他妈低个头，把今天过了再说。遇上这种人家。虽然我知道你为这感情付出很多，但说实话，我付出的也不少。你说咱们结婚没房子，我一句不都没有说过，咱们租，连租的房子钱都是我亲手刷的。每次回你家，你妈妈都给我甩婆婆的威风，我都忍。洗衣服、端茶倒水，每一样都是我做的。你问问我爸妈，我们家的洗衣机我动过吗？今天咱们结婚，遇到我家有事情了，你就不能帮帮我吗？该说的我都说了，该做的我也做了，做决定。你为什么就不能替我想想？你替我想过吗？吹吹吹，你他妈吹灭了！姐姐，我来了。这婚你是不打算结了是吧？怎么了？奇闻怪怪的。虽然，是不是连你现在也要逼我？虽然，你看你把我姐都弄哭了。令夏，你怎么怪虽然呢？这一切都让你妈妈给逼的。你看你们一家人，把虽然给欺负成什么样了？虽然，你别担心，这五十万我一定给你凑出来。王露露。我们夫妻吵架跟你有什么关系？王露露，你爱我吗？我知道，这些年，你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。你愿意嫁给我吗？别意气用事，那你给我冷静点啊！虽然哥，我都说过，这是我的事情，不能因为我的事情把你们的婚姻搅黄了。王露露，什么呢？你愿意嫁给我吗？我愿意。咱们过了今天再说，化妆师，快快快快，给我给我给收拾收拾，咱们吃完再说。今天我妈这么对你是她不对，我跟你道歉。但我觉得咱们俩在一起这么多年，你应该对我是有所了解的，你也应该是相信我的，就像我信任你一样。你觉得我为了五十万不跟你结婚？虽然你想过没有？如果是为了钱，我会选择跟你在一起吗？你
知道我等明天等了多久吗？你怎么忍心在这一天这么伤害我？装什么高尚？你又如何如何好呢？白雪公主的水晶琴，那都是你自己的美梦罢了。这么多年来，你一直把自己当女神，你已经习惯了所有人都众星拱月的对待你。你不是一直都看不起我吗？说我是土豪。你们家真可笑，为了区区五十万，你就把爱你这么多年的男人给逼走吗？就认命吧，就是。哎，从今儿起，王露露就是我的妻子，我不允许任何人伤害她。对了，阿姨，我应该感谢你，谢谢你成全我们。我还要告诉你，你不要看不起谁。我有能力让他少奋斗二十年，得到他想要的一切。你们都给我等着。喜欢吗？是不是？干嘛非得买车啊？当然买车了。你是我爸的总经理助理，怎么能没车呢？而且我们都快结婚了，我的就是你的。除非，除非你不想和我结婚。露露，别这么说，我没说不想跟你结婚呢。那你为什么不去办离婚手续？我们宁心，毕竟有这么多年的感情，我想，我想缓缓，缓缓再说。你明摆着就是心里还有他，虽然你已经选择了我，你不能吃着碗里的，垫着锅里的。你看你这话说的，我不都跟你保证过了吗？不行，你今天。一定要给我个准确的时间。你还没有离婚跟我在一起，别人会以为我是小三儿的。哎呀，行行行，过两天就去办，行了吧？